출산 뒤 출생신고가 되지 않았던 광주의 한 영화가 친모에 의해 숨진 뒤 버려진 사실이 확인됐습니다. 출산부터 체포까지 과정을 취재했습니다. 광주의 한 소아과 의원이 과도한 민원을 견디지 못하고 결국 문을 닫기로 해 파장이 일고 있습니다. 열악한 환경에 놓인 소아과가 점점 줄어들고 배출되는 전문의 수도 급감할 걸로 전망됩니다. 시간당 30mm가 넘는 집중호우가 광주 전남에 쏟아졌습니다. 나무가 쓰러지는 등 곳곳에서 피해도 잇따라는데 내일부터 다시 무더위가 찾아올 걸로 보입니다. 원희룡 국토부 장관이 공공기관 지방 이전이 올해 추진되기 어렵다고 선언했습니다. 수도권 총선을 의식한 걸로 보이는데 광주광역시와 전라남도는 별다른 반발도 하지 않고 있어 논란입니다. 여러분 안녕하십니까. KBC 8시 뉴스입니다. 최근 출생신고가 되지 않은 이른바 유령 영화에 대한 전수조사가 전국적으로 이루어지고 있습니다. 이런 가운데 광주에서 유령 영화로 지목된 영화 한 명이 친모에 의해 숨진 사실이 확인됐습니다. 조윤정 기자입니다. 지난 2018년 4월, 당시 20대 중반이었던 미혼모 A 씨는 병원에서 아이를 낳은 뒤 혼자 살던 집으로 데려왔습니다. 생후 6일이 된 아이만 놔둔 채 홀로 외출했던 A 씨가 3시간 만에 돌아오니 아이는 숨져 있었습니다. 그 모자가 얼굴 한반 정도 덮고 있었다. 얼굴은 청백하고 이제 일단 그렇게 진술을 했는데. 하지만 A 씨는 아이가 숨진 사실을 감추기로 했습니다. 친모는 아기의 시신을 종량제 봉투에 담아 이곳 아파트 앞 쓰레기장에 버렸습니다. A 씨의 범행은 출생 기록이 있지만 출생 신고는 되어 있지 않은 이른바 유령 영화에 대한 지자체 전수조사 과정에서 드러났습니다. A 씨는 담당 공무원이 아이의 행방을 묻자 친정 아버지에게 맡겼다고 말했습니다. 하지만 아이가 정확히 어디에 있는지 또 안전한지 여부를 묻는 질문에는 끝내 답하지 않았습니다. 이후 심리적 압박감을 느낀 A 씨는 어젯밤 직접 경찰서를 찾아 자수했습니다. 경찰은 A 씨에 대해 구속영장을 신청하는 한편 자세한 범행 경위를 조사하고 있습니다. 하지만 5년 전 숨진 아이의 시신을 찾을 방법이 없어 사실상 A 씨 진술에만 의지해야 할 것으로 보입니다. KBC 조인정입니다. 광주의 한 소아청소년과 의원이 보호자의 민원을 이유로 폐원을 예고했습니다. 가뜩이나 소아청소년과 병의원이 부족한 상황에서 이 같은 일이 반복되고 있는데요. 소아청소년과 전문의들은 제도적 뒷받침 없인 해결할 수 없는 문제라고 강조했습니다. 정경원 기자입니다. 어제 광주 광산구의 한 소아청소년과 의원에 붙은 공지입니다. 폐원 한달전 이를 알려야 한다는 의료법 규정에 따른 절차입니다. 논란을 일으킨 건 폐원을 결정한 이유였습니다. 해당 의원 원장은 한 보호자의 허위 악성 민원으로 폐원을 결정하게 됐다고 명시했습니다. 이 보호자는 비급여 항목에 대해 문제를 제기했고 환불을 받은 뒤에도 심평원과 보건소 등에 잇따라 민원을 제기한 것으로 알려졌습니다. 소아청소년과 전문의들은 이 같은 일이 비일비재하다고 하소연합니다. 지역 맘카페 등에 악의적인 글을 올리거나 악성 민원을 제기하더라도 처벌이 쉽지 않다 보니 결국 소아청소년과 전문의들이 다른 진료 과목을 선택하고 있다는 겁니다. 가뜩이나 진료 수가가 낮은 상황에서 제도적인 뒷받침이 없다면 앞으로도 소아청소년과는 외면받을 것이라고 강조했습니다. 다른 나라에서는 볼수 없는 청구대행이라는 제도가 폐지돼야 될것 같고요. 병원에서 문제를 일으키는 환자에 대해서 건강보험을 적용을 안 하는 제도가 있습니다. 우리나라에서 도 제도 도입이 시급하다고 생각합니다. 실제로 올 상반기 전남대병원은 추가 모집 끝에 소아청소년과 전공이 두명을 가까스로 구했고 조선대병원은 올해도 단한 명도 충원하지 못했습니다. 
전국적으로도 소아청소년과가 있는 대학병원 쉰곳 가운데 38곳에서 전공이 확보에 실패해 앞으로 배출되는 전문의 수도 급감할 것으로 예상됩니다. KBC 정경원입니다. 장맛비가 다시 시작됐습니다. 광주 전남 대부분 지역엔 호우특보가 내려지기도 했는데요. 내일 오전 비가 그친 뒤엔 덥고 습한 날씨가 이어지겠습니다. 정의진 기자입니다. 주춤했던 장맛비가 다시 찾아왔습니다. 거센 장대비의 시민들은 서둘러 발걸음을 옮깁니다. 무더위는 잠시 물러났지만 반복되는 비 소식에 우려도 적지 않습니다. 상가에 전부 물이 잠겨버리고 비가 많이 뭐 걱정이 되고. 오늘 오전 광주 전남 대부분의 지역엔 호우특보가 내려지면서 많은 양의 비가 쏟아졌습니다. 신안 흑산도와 보성엔 70mm가 넘는 비가 내렸고 광주와 순천, 목포는 60mm 안팎의 강수량을 기록했습니다. 낮 한때 광주와 전남 일부 지역엔 시간당 30mm가 넘는 폭우가 내리면서 일부 피해도 발생했습니다. 도시철도 2호선 공사가 진행 중인 광주시 지산동의 한 인도에선 지름 1m가량의 싱크홀이 발생했고 나주와 한평에선 나무가 쓰러지는 등 10여 건의 피해 신고가 접수됐습니다. 비는 주말인 내일 오전까지 이어지다 낮부터는 소강 상태를 보이겠습니다. 기온도 다시 올라 광주 전남 대부분의 지역이 30도를 웃돌겠습니다. 대기가 불안정하여 소나기가 자주 내리겠고 습하고 따뜻한 공기가 유입됨에 따라 폭염과 열대야가 나타나겠습니다. 이처럼 폭우와 폭염이 반복되는 징검다리 장마는 한동안 이어질 전망입니다. KBC 정의진입니다. 광주 최대 규모의 재개발 사업인 광천동 재개발 사업이 수진 17년 만에 본궤도에 올랐습니다. 광주광역시 서구청이 오늘 광천동 주택 재개발 정비 사업이 제출한 관리 처분 계획에 대해 인가 결정을 내렸으며 이에 따라 재개발 조합 측은 올해 말 이주 공고를 한뒤 내년 초부터 본격적인 이주가 시작될 걸로 전망하고 있습니다. 5천여 세대 아파트를 신축하는 광주 최대 규모의 광천동 재개발 사업은 지난 2006년부터 추진됐지만 조합 집행부 비리 의혹과 시공사 변경 등으로 여러 차례 갈등을 빚으며 사업이 지연됐습니다. 현 정부 출범 이후 속도를 내는가 싶었던 공공기관 2차 지방 이전 사업이 무기한 연기됐습니다. 지난 문재인 정부 시절에 전철을 밟지 않을까 우려가 커지고 있지만 정작 시도의 반응은 미지근하기만 합니다. 이계혁 기자가 보도합니다. 지난달 29일 원희룡 국토부 장관은 공공기관 2차 이전에 대해 사실상 무기한 연기를 선언했습니다. 원 장관은 지역 간 경쟁이 너무 치열해 올해 상반기까지 공공기관 2차 이전 기본 계획을 발표하기에는 무리였다는 이유를 들었습니다. 갈등 관리 방안 그리고 이것을 어떻게 추진해야 될지에 대해서 좀더 정밀한 계획들이 필요하고 어, 당장 발표하는 건 아무래도 좀 무리라고 보고요. 지난 4일 발표된 정부의 하반기 경제 정책 방향에서도 공공기관 이전 사업은 빠져 사실상 올해 추진은 무산됐습니다. 지자체 갈등을 내세우고 있지만 내년 총선에서 공공기관 이전의 부정적인 수도권 민심을 의식하고 있다는 분석이 지배적입니다. 총선을 이유로 국민의힘과 더불어민주당도 별다른 문제 제기를 하지 않고 있기는 마찬가지입니다. 문제는 치열한 유치 경쟁에 나선 광주 전남 시도를 비롯한 비수도권 지자체들조차 별다른 입장을 내놓지 않고 있다는 겁니다. 반도체 특화단지 사업과 같이 정부의 대규모 공모 사업을 의식하는 것으로 보입니다. 광역자치단체가 목소리를 높이지 않는다면 누가 대신해서 목소리를 높여주겠어요. 지금 시민단체들만 지역별로 목소리를 높이고 있고 성명서 발표하고 기자회견 하고 있는데 참 안타까운 일이죠. 현 정부의 국정과제인 지방시대. 하지만 공공기관 이전의 부정적인 수도권 민심을 눈치 보는 정치권과 대규모 공모사업 유치를 의식하는 지자체의 소극적인 자세가 공공기관 2차 이전 연기를 묵인해주고 있습니다. KBC 이계혁입니다. 지난해 4명이 숨지고 4명이 다친 여수산단 여천 NCC 폭발 사고의 원인은 어처구니없게도 30여 년전 설계와 다르게 제작된 불량 부품 때문이었다는 소식 전해드렸는데요. 또 다른 불량 부품 가능성이 제기되면서 전수조사가 필요하다는 지적이 나오고 있습니다. 박승현 기자가 취재했습니다. 
지난해 2월 폭발한 여천 NCC 열 교환기 제작 시기는 1987년. 여천 NCC는 비슷한 시기에 같은 기종의 열 교환기 다섯 대를 제작한 것으로 알려졌습니다. 문제는 불량 부품인 백킹 디바이스가 사고 기종 이외에 또 다른 열 교환기에도 장착됐을 가능성이 크다는 점입니다. 요것대로라고 하면 실제로는 공장 잘못 진 거지. 다들 오케이 났으니까 돌리라고 했을 거고 지금까지 돌렸는데 아무 문제 없었고. 실제로 여천 NCC는 사고 이후인 지난해 말. 열 교환기 백킹 디바이스 한 개가 불량인 사실을 확인하고 교체한 것으로 전해졌습니다. 백킹 디바이스 단면의 최소 두께가 제작 도면과 달리 5mm 이상 얇았던 것으로 알려졌습니다. 사고 기종과 교체 기종을 제외하고 나머지 열 교환기 세대에 불량 부품이 들어갔는지 여부는 확인되지 않고 있습니다. 30년 전 공장을 세울 당시 부품 검수가 제대로 이루어지지 않은 정황이 드러나면서 공장 전체 안전마저 우려되고 있습니다. 설계상으로 잘못했다면은 여천 산대는 30년 이상 된 공장 연관계 대해서는 다 검열을 들어가야죠 국가에서 그래서 그런 특별 법을 만들자 그 말입니다. 국내 최대 규모의 납부타 분해 업체로 급성장해 연 매출 4조 원을 기록하고 있는 여천 NCC. 하지만 주요 설비에 불량 부품을 썼다는 의혹이 커지면서 공장 전체 시설에 대한 전면적인 안전 진단이 필요하다는 지적입니다. KBC. 박승현입니다. 도시철도 2호선 공사로 오는 12일부터 남구 백운교차로 구간에 단계별 차선 변환이 이루어질 예정입니다. 광지, 광주 도시철도 건설본부는 오는 12일부터 7월 말까지 백운교차로 구간 복공판 설치 공사를 위해 일부 차선의 위치를 변경하기로 했습니다. 건설본부 측은 안전사고 예방을 위해 안내 표지판과 경고 등을 부착할 예정이지만 출퇴근 시간 교통 혼잡이 예상되는 만큼 우회도로를 이용할 것을 당부했습니다. 광주시립 제1요양병원과 정신병원에 이어 제2요양병원 노조도 파업에 돌입했습니다. 보건의료노조 광주시립 요양병원 지부는 오늘 광주시립 제2요양병원 로비에서 파업 출정식을 열고 지난 2014년 요양병원 화재로 21명을 사망에 이르게 했던 의료재단이 공립병원을 수탁해서는 안 된다며 무기한 파업에 들어갔습니다. 한편 광주시립 제2요양병원에는 현재 환자 170여 명이 입원 치료를 받고 있습니다. 정인화 광양시장의 철동상 사업 강행 의지를 밝히면서 시의회와의 갈등이 예상되고 있습니다. 정 시장은 취임 1주년 기자간담회에서 철동상은 의회에서 두 번이나 용역이 거부된 사안이지만 의회도 시민들도 이해 부적으로 기인한 일이라며 철동상 건립이 왜 광양에 필요한 것인지 토론회나 포럼을 통해 홍보하겠다고 밝혔습니다. 이에 대해 광양시 의회는 지난 임시회에서 광양시가 랜드마크 사업을 철동상으로 특정하지 않고 모든 것을 원점에서 시작한다고 약속했는데도 정 시장이 이를 어기고 밀어붙인다며 철동상을 반드시 막겠다고 강조했습니다. 한밤중 SUV 차량이 건물로 돌진해 운전자가 크게 다쳤습니다. 오늘 새벽 1시 반쯤 광주광역시 서구 농성동의 한 사거리에서 30대 여성 A씨가 몰던 SUV 차량이 건물로 돌진해 A씨가 크게 다쳤지만 다행히 생명에는 지장이 없는 걸로 알려졌습니다. 경찰은 A씨의 혈중 알코올 농도를 측정하기 위해 체열을 실시하는 한편 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다. 순천 풍덕지구 도시개발 사업에 대한 검찰 수사가 이뤄질 걸로 예상됩니다. 국민권익위원회는 지난 4월 풍덕지구 도시개발 사업 이블록의 토지 구획 정리 과정에 비위 의혹이 있다는 신고를 접수하고 두 달간의 조사 끝에 혐의가 있다고 판단해 사건을 대검찰청으로 보냈습니다. 대검은 관련 사안을 검토한 뒤 광주지검 순천지청으로 사건을 이첩할 예정입니다. 선거법 위반 혐의로 기소된 이상철 곡성 군수가 1심에서 직위 유지형을 선고받았습니다. 광주지법 형사 1 2부는 지난해 6월 8일 곡성 군의 한 한우 전문 식당에서 선거운동원 등 69명에게 550만 원 상당의 식사를 제공하는 등 공직선거법을 위반한 혐의로 기소된 이 군수에 대해 벌금 90만 원을 선고했습니다. 재판부는 이 군수가 제3자가 계산하는 방식으로 식사 비용이 결제된 점을 충분히 알았을 걸로 보인다면서도 범행이 선고 종료 뒤 이루어진 만큼 직위 상실형을 선고하진 않는다고 판시했습니다.
강진군의 인구가 10년 만에 증가했습니다. 강진군은 전국 최고 수준의 육아 수당 지급 등 다양한 시책을 추진한 결과 지난 수년간 매달 10명을 밑돌던 출생아 수가 지난 5월에는 19명, 지난달에는 22명으로 점차 늘어나면서 지난달에는 10년 만에 월 인구가 14명 증가했다고 밝혔습니다. Thank you.